നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണിത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ബേസിക് തൊട്ടാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിലിപ്പോൾ പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയും ഉള്ളതായിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുക ഈ ഒരു പറയുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എസ് എസ് സി ആർട്ടിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മസ്തിഷ്കം എന്താണ് മസ്തിഷ്കം നമ്മുടെ നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമാണ് മസ്തിഷ്കം എന്താണ് നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ എന്താണ് മസ്തിഷ്കമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാടികൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാടികൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് മസ്തിഷ്കം ഇനി ഫ്രിനോളജി എന്താണ് മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് ഫ്രിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാണ് ഫ്രിനോളജി ഇനി ഈ മസ്തിഷ്കത്തെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന പ്രഷറിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കപാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് അതാണ് തലയോട് അതായത് തലയോടിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് കപാലം ഈ കപാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് ക്രിനോളജി കപാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ക്രിനോളജി കപാലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അസ്ഥികളുടെ കൂട്ടമാണ് എട്ട് അസ്ഥികളാണ് കപാലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് കപാലത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണ എണ്ണം എത്രയാണ് എട്ട് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കപാലത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എട്ടാണ് ഇനി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരിലെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം എത്രയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാമാണ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം ഇനി ഈ പറയുന്ന മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് പാളിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് മെനിഞ്ചസ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് പാളിയുള്ള സ്ഥലമാണ് മെനിഞ്ചസ് ഈ മെനിഞ്ചസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രവം ഏതാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഏതാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം മെനിഞ്ചസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രവമാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഇനി ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു മസ്തിഷ്ക കലകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷക വസ്തുക്കളും നൽകുക എന്തൊക്കെയാണ് മസ്തിഷ്ക കലകൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഓക്സിജനും പോഷക വസ്തുക്കളും നൽകുക അതുകൂടാതെ പുറമേ നിന്നുള്ള ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്താണ് പുറമേ നിന്നുള്ള ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് മസ്തിഷ്കത്തെ സംരക്ഷിക്കുക അതുപോലെ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിലെ മർത്തം ക്രമീകരിക്കുക മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിലെ മർത്തം ക്രമീകരിക്കുക അത്രയുമാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിലെ മർത്തം ക്രമീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ക്ഷതത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മസ്തിഷ്ക കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷക ഘടകങ്ങളും നൽകുന്നു ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം പി എസ് സിയുടെ ലെവലിൽ ചോദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് മസ്തിഷ്കം മസ്തിഷ്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാണ് ഫ്രിനോളജി മസ്തി മസ്തിഷ്കത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അസ്ഥികളുടെ കൂട്ടം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് കപാലം അല്ലെങ്കിൽ തലയോട് എത്ര അസ്ഥികളാണ് കപാലത്തിലുള്ളത് എട്ട് കപാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാണ് ക്രിനോളജി മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം എത്ര ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന മൂന്ന് പാളികളുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് മെനിഞ്ചസ് മെനിഞ്ചസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രവം ഏതാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി സെറിബ്രൽ ത്രോംബെ ത്രോംബോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിലെ ഈ പറയുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിനെയാണ് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് എന്താണ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന രക്തം കട്ട പിടിച്ച് കട്ട പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്താണ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന 
ഇനി പക്ഷാഹാതം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസും സെറിബ്രൽ ഹെമറേജും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം ഹൈപ്പോ തലാമസ് മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റ ഇനി നമുക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ സെറിബ്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെറിബ്രമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് വോളണ്ടറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് സെറിബ്രമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചിന്ത ഭാവന അതിനെയൊക്കെ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രമാണ് അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മളെ കാഴ്ച കേൾവി നമുക്ക് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും സെറിബ്രമാണ് ഈ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് സെറിബ്രമാണ് ഇനി കൂടുതൽ മടക്കുകൾ കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതൊക്കെ സെറിബ്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി കോർപ്പസ് കലോസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ സെറിബ്രത്തിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വലത് അർത്ഥഗോളം എന്നും ഇടത് അർത്ഥഗോളം എന്നും ഇതിനെ രണ്ടേയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് കോർപ്പസ് കലോസം ഈ ഇടത് അർത്ഥഗോളത്തെയും വലത് അർത്ഥഗോളത്തിലെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോർപ്പസ് കലോസമാണ് അപ്പൊ സെറിബ്രം എന്തായിരുന്നു നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ഏത് സെറിബ്രം ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ഭാഗം ഏത് സെറിബ്രം പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ചിന്ത ഭാവന ഇത് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സെറിബ്രോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ കോർപ്പസ് കലോസ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ വലത് അർത്ഥഗോളത്തെയും ഇടത് അർത്ഥഗോളത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് കോർപ്പസ് കലോസം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രോക്കാസ് ഏരിയയും വെർണിക്സ് ഏരിയയും സംസാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ എന്താണ് സംസാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ അതായത് ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ഇനി വേർണിക്സ് ഏരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം വരുമല്ലോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാണ് വെർണിക്സ് ഏരിയ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപം നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വെർണിക്സ് ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രത്തിന് ഒരു പുറം ഭാഗമുണ്ട് അകം ഭാഗമുണ്ട് ഈ പുറം ഭാഗത്തിനാണ് കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോർട്ടക്സ് കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നു അകം ഭാഗമാണ് എന്ത് മെഡുല്ല മെഡുല്ലയാണ് അകം ഭാഗം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഏത് സെറിബ്രം ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏത് സെറിബ്രം ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗം ഏത് സെറിബ്രം ചിന്ത ഭാവന ഇതൊക്കെ ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സെറിബ്രം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഇടത് അർത്ഥകോളത്തെയും വലത് അർത്ഥകോളത്തെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് കോർപ്പസ് കലോസം സംസാരശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗം ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ നമുക്കൊരു വസ്തുവിൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ അത് മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ രൂപം തെളിഞ്ഞു വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗം ഏത് വെർണിക്സ് ഏരിയ ഇനിയിപ്പോൾ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കോർട്ടെക്സ് ഉൾഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മെഡുല്ല ഇത്രയുമാണ് സെറിബ്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം സെറിബെല്ലം സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണേത് സെറിബെല്ലം രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബെല്ലം ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ ആണ് സെറിബെല്ലം അതുപോലെ തന്നെ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബെല്ലം മദ്യം ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബെല്ലം അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെറിബെല്ലത്തെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് മദ്യം ഉപയോഗ
തലാമസ് ആണ് അതായത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് തലാമസ് ഇത് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിദ്രാവേളയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന തലാമസ് മറ്റ് ആവേഗങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്ക് കടക്കാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു നിദ്രാവേളയിൽ ആവേഗങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്ക് കടക്കാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് തലാമസ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് തലാമസ് അതുപോലെ തന്നെ പല പല ആവേഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ എല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ളതിനെ മാത്രം തലച്ചോറിലേക്ക് അയക്കുന്നതും ഏതാണ് തലാമസ് ആണ് അപ്പം നോക്കാം റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏത് തലാമസ് നിദ്രാവേളയിൽ ആവേഗങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് തലാമസ് ഈ പറയുന്ന വേദന സംഹാരികൾ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് തലാമസ് ഇനിയിപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ആവേഗങ്ങളെ സോർട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ മാത്രം തലച്ചോറിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ആരാണ് തലാമസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ ഏതാണ് തലാമസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് തലാമസ് അതുപോലെ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ ഏതാണ് സെറിബെല്ലാം അടുത്ത് നോക്കാം മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരുന്നു സെറിബ്രമായിരുന്നു അതുപോലെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റ ഏതാണ് മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റയാണ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഷർത്തി തുമ്മൽ ചുമ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റയാണ് അതുപോലെ ശ്വാസോച്ഛാസം ഹൃദയസ്പന്ദനം ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റയാണ് മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ ആകൃതി എന്തായിരുന്നു ദണ്ഡാകൃതിയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആകൃതി ചോദിക്കാം ദണ്ഡാകൃതിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് വോള ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഥവാ ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റ മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ ആകൃതി എന്താണ് ദണ്ഡാകൃതി അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഷർത്തി തുമ്മൽ ചുമ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റ അതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛാസം ശ്വാസോച്ഛാസം ഇതിനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിരേഷൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത് നോക്കാം ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സമസ്ഥിതി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സമസ്ഥിതി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോതലാമസ് ആന്തര സമസ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തര സമസ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ശരീര ഊഷ്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്താണ് ശരീര ഊഷ്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്താണ് ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ജലത്തിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആരാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആന്തര സമസ് സമസ്ഥിതി പാലിക്കാൻ ശരീരത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലിക്കാൻ ശരീരത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് അതുപോലെ പറഞ്ഞു ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതുപോലെ വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏതാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് അപ്പം അത്രയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തലാമസ് പറഞ്ഞു റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മെഡുല്ല ഒംബ്ലങ്കേറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇതാണ് ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൈപ്പതലാമസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലിക്കാൻ ശരീരത്തിലെ സഹായിക്കുന്നു ശരീരോഷ്മാവ് ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇനി ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്താണ് സെറിബെല്ലമാണ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന
മെഡുല്ല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെനിഞ്ചസ് ആണ് ഇനി ഈ സുഷുംന നാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ സുഷുംനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഒരു പാട്ട് ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സുഷുംന നാടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ സുഷുംനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടിനെയാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സുഷുംന നാടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്തായിരുന്നു സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ സുഷുംന നാടിയിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ സുഷുംനയിൽ നിന്നുള്ള പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സുഷുംന കൂടുതലായിട്ടും റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ഉദ്ദീപനം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചൂടുള്ള വസ്തുവിൽ തൊടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ പെട്ടെന്ന് വലിക്കുന്നു അതൊരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആണ് അതിനെയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സുഷുംന നാടി റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ആവേഗങ്ങളുടെ പാതയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ആവേഗങ്ങളുടെ പാതയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇയൻ ഇയാൻ പെട്രോവിക് പ്ലാവോ ആരാണ് ഇയാൻ പെട്രോവിക് പ്ലാവോവ് ആണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് അല്ലെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സയൻറ്റിസ്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം നട്ടലിനുള്ളിലാണ് സുഷുംന കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുഷുംനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് ചെയ്യുമെന്നു അതൊരു സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനോട് അടുത്ത ഭാഗമാണ് കണ്ണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സുഷുംന നാടി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ന്യൂറൽ കനാലിൽ സോറി സുഷുംന നാടി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ന്യൂറൽ കനാലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് സുഷുംന കാണപ്പെടുന്നത് മെഡുല്ല ഒംബ്ലങ്കേറ്റിയുടെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സുഷുംനെ കവർ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് മെനിഞ്ചസ് സുഷുംനയിലേക്ക് സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ കയറുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് ഇനി സുഷുംനയിൽ നിന്ന് പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വെൻട്രൽ റൂട്ട് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുഷുംനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആവേഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരേതാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു റിഫ്ലക്സ് ആർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണ് ഇയാൻ പെട്രോവിക് പ്ലാവോവ് ഇനി സുഷുംന കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് നട്ടലിനുള്ളിലാണ് ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് മാറിപ്പോ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാടി ഏതാണ് സയാറ്റിക് നാടിയാണ് ഡയാറ്റിക് അല്ല സയാറ്റിക് നാടിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാടി ഏതാണ് സയാറ്റിക് നാടി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ശിരോനാടി ഏതാണ് വാഗസ് നാടി അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ശിരോനാടിയാണ് സമ്മിശ്ര നാടിയാണ് സംവേദ നാടിയും പ്രേരക നാടിയും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സമ്മിശ്ര നാടിയാണ് പത്താം ശിരോനാടി ഇതാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ശിരോനാടി എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാടി ഏതാണ് സയാറ്റിക് നാടി അടുത്ത് നോക്കാം നാടി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും
ഈ പറയുന്ന ന്യൂറോണുകളുടെ നാശം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അൾഷിമേസ് എന്താണ് ന്യൂറോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാഡി കോശങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയുന്നു നാശമുണ്ടാകുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രോട്ടീൻസ് ഈ പറയുന്ന നാഡി കോശങ്ങളിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞാണ് നാഡി കോശങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമാണ് അൽഷിമേസ് ഇനി സ്മൃതി നാശക രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാണ് അൽഷിമേസ് സ്മൃതി നാശക രോഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി അപസ്മാനം എന്തായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിൽ കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാകാത്ത രീതിയിൽ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അപസ്മാരം എന്തായിരുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിൽ കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് വൈദ്യുതി മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് എന്ത് അപസ്മാരം ഇത്രയാണ് നാഡിവേസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഷേക്കിംഗ് ബാൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏത് പാർക്കിൻസൺസ് സ്മൃതിനാശക രോഗം ഏത് അൾഷിമേസ് ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനില്ല എസ് സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ കാണാ